aleję, która prowadziła do czworaku, gdzie mieszkaliśmy, czy do folwarku, czy do dworu. Przy końcu tej alei to już był prawie koniec świata. Pamiętam ogród dworski i pola. I pamiętam, że patrzy się duże stada krów dworskich. Ja bardzo lubiłem wybiegać do krów na łąki. Ojciec zabierał mnie bardzo często. Zabierał mnie z sobą w rozmaite podróże. Chodził od wsi do wsi i ja mu towarzyszyłem. Prowadził mnie za rękę. Czasem zatrzymywaliśmy się w polu. Paliśmy się w trawie. Poczywaliśmy. Zabierał mnie też czasem wozem. Jeździliśmy do młyna na piwki, pamiętam. Plac rynkowy się wypełniał furmankami i Żydzi handlowali z chłopami. I gospodarze tak mówili, o jakie ładne dziecko. I co to takie dziecko jest winne, mój Boże, i co to takie dziecko jest winne. Mama mnie wychowywała mało po żydowsku. Ja mówiłem tylko po polsku, a nie uczyłem się niczego, czego małe dzieci żydowskie się uczyły z modlitewników. Pamiętam, mój mały braciszek, gdy tylko się nauczył chodzić, braciszek, którego nazywaliśmy Buciek, chwytał kawałek patyczka w rękę, wznosił go sobie nad głową i naśladował buczenie samolotu. Nie poznaje? To jest wszystko z głowy wychodzi, bo to się... Czy pan... No, Wimberg. Z matkośmy do szkoły chodzili. Do tej samej klasy pan chodził z mamą? Do tej samej razem przecież. Rówieśnicy jesteście z tego samego roku? Ja z 16, a nie było. Ona była z 16. Jak dzieci. No jak do szkoły się chodziło, to się latało po, 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 te, po podwórku, potem. Ja, ja u nich byłem, oni u nas. Na razie się mieszkali po sąsiedzku. Ale ona była fajna dziewczyna. To, to, taka wesoła zawsze była. Jasne oczy, blondyneczka, zawsze włosy miała u tego. Ładna, ładna kobieta była. Warkocze miała. Nie, nie warkocze, andulacje miała. Tak, już później, jak już tam pamiętam, przychodziła, to już, to już taka była pannica. To, to... Ślub pamiętam Ta. pana mamy przed Buźnicą. Tam wzięli ten ślub, to później przez rynek cały jech, szli, świece przed nimi te Żydówki nie, niosły, a oni szli z tym ślubem. 
i, i później tam ich wprowadzili. Placek taki był upieczony i ten placek jedna Żydówka a niosła taki, przed tym. A ta Żydówka przed niemi z tym plackiem skakała, a tego? Ale to był taki pyszny ten placek, mówię panu, oni takie dobre te ciasto upiekli do tego wesela, że nie... To była hała może? Taka coś hała, tylko tak okrągłe pamiętam, że to okrągłe było, na takiej tacy okrągłej. I oni przed nim nieśli i później tam ich zaprowadzili i muzyka była i później było spore wesele nawet. I tam i był też taki dom pożydowski i oni tam mieli to, to przyjęcie. Pamiętam jak, jak, tego, jak tam nastawiany był na stole gromadę tego jedzenia rozmaitego, proszę pana, i jeszcze spirytusik dawali tak każdemu i Polakom nawet. Jak tam byli to kieliszeczek taki malutki i tam wleli ten, tego spirytusiku. I, i tak. I, I tańczyli to tak, Żyd, Żydówki z Żyd, Żydówkami, Żydzi z Żydami. Znaczy mężczyźni osobno i kobiety. Tak, 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 tak. To ja pamiętam to tylko tak bardzo dobrze. Tak, on... Pamiętam, widział ją. Uch. Pani jaka to żartobliwa była Żydownica, bo wie pani, my a, Polacy, a oni byli Żydzi, no. Ale ja poszłam do sklepu, oni sklepnik mieli. U Wisłą kręcili. Moja żona to brała od nich nicie, bo ona haftowała żona moja. To ja poszłam tam nieraz z nią i mówię, jaki ja frajer byłem, że się żeniłem z tobą. Z nią się było osadzić, ona była ładna dama, no. Nie pamięta pan, czy ona była tu kiedyś, jak uciekała? Pańska mamusia z tą siostrą swoją, to oni przychodziły, to że ona ją zawsze jedzenie dawała. No bo co trzeba było ratować, znajome ludzie, tak, co oni winni. To ja musiała z mieszkania wychodzić i śledzić, patrzeć, czy gdzie żandarmi nie są. I mówię, daj im jeść, niech się rozgrzeją i niech idą, bo... Panie, ja bym, cała rodzina miał bibite i, i oni by zginęli. To były okropne rzeczy. Bibi. Aj, panie, są ludzie dobre, ale są i złe. O, dużo mnie straszyli. No to mówię, ja będę wiedział, co powiedzieć. Ja od siebie wziąłem. Żywianie kolejnością szło. On żywił jednego dnia, ja drugiego. I tak samo dostaje z łeb, mówię, jak i ja. Mordę zamknął, panie, bo głowę opuścić i słuchać, panie, to nie warto. Tu trzeba energii trochę i, i słów brutalnych trochę, to wtedy cię opuszcza i daje spokój. I już też widzi wiedzieli, gdzie wróg się znajduje, to już tam nie pokazywali się na wieś, tylko tutaj, o tak po tej chałupkach, blisko lasu. Bo w razie czego to mik zagajnik, ten, ten lasek to był jeszcze taki dużo mniejszy. Ja on się od samego spodu było, tylko wszedł w niego i już, już go nie ma, zginął. Jesteśmy się rozmawiali tu z sąsiadem. Ja mówię, co jest, że się tak Żydzi uspokoili, nie chodzą. Nie było jakiej łapanki tutaj w tych naszych laskach. On mówi, nie. Ale słyszałam, że się wyprowadzili na, na nowa rynia w tamte zagajniki. Tam sobie zrobili ziemianka. W tej ziemiance, ja nie pamiętam dokładnie, siedzieliśmy w, chyba w poprzek. Musiałem leżeć całymi dniami, nie wolno mi było chodzić ani biegać. Było po ciemku, ja w ogóle nie, nie interesowałem się, kto tam jest, kogo nie ma. Wychodziliśmy w nocy. Mężczyźni zajmowali koszulę i wytrząsali wszy do ognia. Było brudno i, i wszy. Продолжение следует... 
Pero esta es mi única mierda. Viva, pues hermano, está aquí. Esto parece una cartofle. Y tú dúo, colocame una crita, está más comando, ¿eh? Tú, tú te dúo veis, esto... Tú va dúo, que te dúo. Pero yo le voy a usar la ticana y yo... El güey que le digo. No, no se va a mí de más comando, pero tal vez de mí se no rusaba a vos. Pero tal vez de mí se no rusaba a vos, ¿no? Pero tal vez de mí se no rusaba a vos, ¿no? Perché io avevo visto che non si può fare un po' di più, ma io non si può fare un po' di più. Ma io non si può fare un po' di più. Ma io non si può fare un po' di più. Ma io non si può fare un po' di più. Ma io non si può fare un po' di più. Ma io non si può fare un po' di più. Ma io non si può A gdzie oni tutaj mogą być pochowani? My nie znajdziemy żadnych ich grobów? Na pewno nie. O Jezu, kochani, wymory znowu. Wymordowali. To gdzieś to w lesie pod mysłem wymordowali. Nasy, nasy. Nie Niemcy, nasy. Tak macić tych ludzi. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Oni się bali i, i Polaków i Niemców. Bo nasy, nasy skurby sili takie bili, a jeszcze gorsze jak oni może. No. Hmm. To gdzie pan się trafił w Warszawie tu? Nie, w Ameryce mieszkam. W Ameryce, uuu. Jak się pan dostał? Wjechałem do Ameryki. Aha, mama też to moja... kiedyś jest, kiedyś. Tak. Tak. No. I moja mama też wjechała razem. Hmm. Aj. Ojciec nie chciał, żebym ja leżał w ziemiance, więc zostawili mnie u gospodarza w ulce. Więc ten gospodarz zajmował się pędzeniem bimbru, kazał mi pić i po mnie poznawał, czy ten bimber jest dosyć mocny, czy nie. Potem było tak, że mnie zabrał gdzieś na inną wieś i mi proponował, żebym ja tam został. Mówił, że będę miał bardzo dobre życie, że gospodarze są tutaj dobrzy ludzie i jeden mi da coś do zjedzenia, drugi mi pozwoli się przespać w stodole, trzeciemu popasę krowy i w ten sposób będę mógł sobie żyć. A ja nie chciałem zostać na tej wsi. W końcu on się bardzo zdenerwował i szliśmy przez lasek i on... Gdzieś mi zniknął w tym lesie, ja zacząłem strasznie krzyczeć i wołać go i szukać wśród drzew. I dopatrzyłem go i chwyciłem go i już go nie puściłem, aż mnie zaprowadził z powrotem do chałupy. A potem przyszedł ojciec i jak to zobaczył, to mnie stamtąd zabrał i zaniósł mnie do ziemianki. Ja miałem o pięć lat młodszego braciszka. Jak ja się z nim rozstałem, to on miał nie więcej niż półtora roku, mi się zdaje. Został u jednego z gospodarzy, mama zostawiła go i nie wiemy, co się stało. Czy pan wie coś, co się stało z moim małym bratem? No co mu teraz poradził? Nic nie poradził. Dojedzić się to tylko to, rozumie pan? Ja też dobrze nie wiem, rozumie pan, jak i co. Zatosek Staszko. Dzwon pochodził z Dobrego. Musieli go tam podejść, rozumie z pan, Żydkowie. No ty weź. Rozumie z pan. Musiał wziąć pieniądze za tego Bachora. Ponieważ jeszcze do niego przysło do, na rozmowę, to ten chłopak. Jak on wie, z pazurkami tam grabał. Jak mu się przystawiło zegarek, rozumie z pan, do ucha, to tylko odpowiadał. Cyk, 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 cyk. Taki wesoły był. Jest czarny, ładny. 
No i był, rozumiesz, pan ze dwa tygodnie. I co się stało potem? Nie? Panie, nie skać we wsi, rozumiesz pan. I ktoś przyjdzie, kiedyś dziecka nie mieli, a teraz mają. Rozumiesz pan? To jedna do drugiej, such, 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 rozumiesz pan? I się rozchodzi, rozumiesz, pogłoska, skąd to dziecko. A to dziecko, żeby nie było Rozumie z pan żydowskie i nim nie, nie było, jak pan wie, ta, 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 ta podżynka, to by rozumie z pan chłopak, chłopak, polski czy nie polski, jakby nie było podżynki. O, kto by go poznał? Jak się mówi, jakieś głupie cambały, panie widzi, że wojna, panie, i tego, i, i zrobiły podżynki. Na cholera. No i na ostatku wieś się roześmia, rozesła, że latosek Staszko przywiózł to dziecko tu pod mój. No. Coś mu nie wychodziło. Jak jechał do młyna, przywiózł go pod mój. Zostawił. Jakiś chłop do młyna przyjechał i na furze miał i musiał go zostawić. U młyna dziecko było ubrane, ocieplone i leżało, spało sobie. No i poszły tam kobiety z piwek. Wzięli go i ten męża mojego stryja wziął go do mieszkania. To dziecko już miało z rok, a może więcej, bo chodziło. Mama wołało. To dziecko tak, mamy lej, mamy lej, i tak się rozglądało po kątach. Po żydowsku, mamy, krzyczało, mamy. Ja miałem e, o pięć lat młodszego braciszka. No możliwie, bo e, rasa budzi podobna. Tak? Bo to mu dali jeść przecież tej godziny. Ale chowa się każdy bojał. Do sołtisa, co z tym zrobić? No i sołtis nakazał furmankę temu, u którego było wzięte do mieszkania. I kazał go odwieźć na postarunek na policję. Bo każdy się bał. Nie było takiego amatora, żeby wziął i to utłomnił jakoś. I go odwiózł tam. No nie mówię, że jak ten stryjo przyjechał i tu nam opowiadał, to płakał człowiek. Bo da, wiesz, jak mi żal było tego dziecka, chętnie bym go wychowała, ale cóż. Stracę, powiada wszystko, bo ludzie nie wytrzymają, żeby nie powiedzieli. Niektórzy to łajdaki. Byli łakomni na pieniędzy, bo Niemiec dał cukru tam coś, jak kto widał. Łobile coś się zły był i poszedł. Wydał i w porządku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Kamil Grinberg. O! Ja jestem Grünberg. Grünberg? Tak. Nie znam. Ja jestem syna Brama. Syn? Znałem was wszystkich. Abram przychodził do mnie pod okno, da dałem wam jeść. Przychodził. A mnie pan pamięta, jak byłem mały? Pamiętam, jak mam 80 lat, to pamiętam. Przychodziłem tu z ojcem czasem? Z ojcem jeszcze ja nie, nie, nie widziałem tutaj, tylko samego ojca. Tylko ten młodszy brat, ten co miał dwa lata, to, to wiadowie przy mnie go rozstrzelał ten Stein. Tak. Pan jest pewny, że to był mój brat? No, ba, no to wszyscy wiedzieli. No, tam e, nie ja sam byłem, bo było parę ludzi. Bo to jak ludzie na rynku, a to. Czy wiedzieli, że to jest Abrama syn? 
Mały taki chłop, który był ładny wyglądał. Patrzeć, myśmy tak z boku patrzyli, a on prowadził go tak przed sobą. Wszedł tak przed nim ten dzieciak, ładnie, pięknie, później tak go wprowadził to podwórze, to koło tego sądu, co tam jest teraz. I tam on na, tym, na te śmietnikach rozstrzelał nie jednego. On wyprowadzał tam i rozstrzeliwał. No i prawdziwie, myśmy tak z boku spojrzeli, no to on, to dziecko tak szło, tak przed nim, później się jeszcze obejrzało tak na niego, jak się obejrzało, no już odkręciło, a on dopiero smu. Kropno go zabił. Słyszał pan strzał, tak? No, 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 no przecież... Widział pan, jak to się stało? No, no, to, to tak było, tak jak, jak tutaj bym nie wziął, to z tego kopca, jak tylko kopca wziął, specjalnieśmy patrzyli tam, zobaczyli, jak to, to się tam tego. Dobry panu. Pan pamięta Żydów, którzy tutaj mieszkali w tej okolicy? Nie pamięta pan czasem Abrama z Radoszyny? O, dobrze znajomy Żyd. Tak? No. Co pan pamięta o nim? Proszę pana, jak panu powiedzieć? Z jego siostrami razem do szkoły chodziłem, bo była szkoła kiedyś powszechna, się mówiło, nowa wieś, tak? a on i jego ojciec zamieszkiwał no. we dworze. Tak. Mleko paktował, proszę pana. No i była tam rywka, fejga, itka, to byli znajomy Żydówcy, no. Czyli towarzyszyli, a nawet i, jak to młodzi tam. No a teraz Abram to on był starszy, proszę pana, ode mnie. Po dziedzicach tam też był, też mleko paktował. No i mu tam się dobrze powiedziło, ożenił się, ja to jego żonę znałem, pan miał piękne dziecko nawet. No, temu niewielko brakowało Abramkowi. Nie wiem, kto go zabił, ale kto jego zabił, to ja tego nie stwierdzę, bo pani nie świadkiem nie byłem. Mówisz, to trzeba wiedzieć, co. Tak. I, nie, 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 nikt nie mówił, kto to zrobił? No tego to już trudno się dowiedzieć, pani było. Trudno, tak. Może ktoś wiedział, ale też nie powiedział. A do dziś są tam pewne wyszły, bo szlak trafił, spokój, kurwa, i na Pani zna jej imię? Tak, Skąd? z dzieciństwa. Pani pamięta? Pamiętam. Bo mama przyszła pod bogiem Piotrze. Cicho, nie jest. No, nie nie bo pan. mam syna chorego. Henio, Henio. Ja, ja z tego pamiętam, wiem. Ja, ja tutaj byłem u Był was? pan malutki. Bo ja Ta. wiem, kiedy było latek, siedem, sześć. Sześć, sześć i pół. Abram. Ojciec z matką mieli po prostu tak serce, że prosić, otwórzcie, Piotrze, otwórzcie. Tak. I Piotr, ojciec to stworzył. W nocy? W nocy. No w nocy, w nocy, jakie to przeżycie było, leśne. I myśmy nocowali u was? Iście siedzieli do rana, do rana, do rozwinienia. A Henio wymiotował. Mama tak, Henio, Henio, synu, wymiotował Henio. On co makre, skarpetki makre. Do rana. Ja ojca i matkę to mam przed oczami, mam przed oczami. Strasznie, ja bym się, strasznie się panem ucieszył. Ach, mój Boże, kochany. Naprawdę. Ja pamiętam, tak Henio, Henio, jak mama tak wołała, Henio, no, ale później to mama, pamiętam, jak mama te słowa, poratowali się na to życie, poratowali się na to życie. I co było ratunek? No posiedzieli, posiedzieli, tak żeli się rozwiniało, się czarówka się robiła. To ojciec już sam wiedział, że trzeba iść, bo się człowiek boja sąsiadów drugich. Bo też takie sąsiedzi nie byli słodkie. Jeden, jeden mówił, że to jest Żyd, to jest człowiek, to trzeba też mu dać jeść. A nie jeden może, nie jednemu może się to nie spodobało. No to przez złość i coś mógł ktoś iść do Niemców oskarżyć i co? I... Żydów by zabrali i, i tych Polaków może by wybili, że przetrzymują Żydów. 
Nie tu Żydzi tak to nie przychodzili do, domach, do domów, to nie, tylko, tylko więcej po tym lesie, po lesie więcej chodzili, ale żeby tak przychodzili do sąsiadów tu albo tu, tylko ten jeden Abraham, bo on miał znajomość. No i poślę, ale mama z ojcem później za to dała, ją dam do lasu, wynosili jeść. Parę razy im wynosili. Parę razy, ja pamiętam, ta mama jeszcze tak się bojała tych sąsiadów, to jeszcze tak pokryło, może to z kubełkiem pośmiatane idzie, a wsadziła mały gandek zupy w kubeł i maskowała. I pamiętam, jak igły z drzew spadały do jedzenia. Pamiętam to jedzenie w choinie. Bo mama przyszła i powiedziała, ja pamiętam, Abraham już powiedział, że pójdzie dalej, żeby już nie przychodzić. To on już wiedział, powiedział, jeszcze dzisiaj taka, już nie przynoście pójdzie więcej. Może Poszli mieli dalej, dalej, może gdzieś. mieli dalej już iść. Już nie wiadomo, gdzie on poszedł i co się z nim stało. Już przepadł. Poszedł i poszli, w las dalej później, już później już nie przychodził. Już później nie przychodził. I tak się stało. Dobrze, że chociaż pan żył. No. Dzień dobry. Można porozmawiać? Ja jestem synem Abrama z Radoszyny. Znał pan Abrama, mojego ojca. Tak? No i co to wychodzi? Co? Przechowywali z Żydówki, dawali im jeść. Nikt mi nic nie dał i jeszcze się postrachem Boga. Pan przechowywał Żydów u siebie? A jak? Kogo? A ja panu mogę mówić. Panie, za złapanie Żyda, przechowanie, to pan wie co groziło? Spalenie budynków, zniszczenie całej rodziny i drugiej. No, dajcie to. Za złapanie Żyda w mieszkaniu. Udzielenie mu pomocy. Rozumie pan? Ale ludzie ryzykowali. Ale jak już nie można było, to nie można. Przecież u nas był już. A mój ojciec przychodził do pana czasem? Tak, tylko raz. Na dzień z pięć razy. I myśmy nocowali u pana? Tak, w uborze. Na uborze. Pamiętam, że byliśmy gdzieś na uborze, tak? Tak. Nad krowami. No. Przychodziliście parę dni, to trzy miesiące, a później trzeba uciekać, bo nie było innych drogi. Już nie można było przetrzymać i musiały, same byś wiedziały, że trzeba uciekać, bo, bo już skarżyli ludzie, no. Czy wie pan, co się stało z moim ojcem? A brama to chyba nikt nie zabił, on sam się zmarł. Bo tam nadstawam, no taką struszkę. Wiesz. Jak kto go widział zabitego? A ja, no tak. Jeszcze panu, gadaj pan. O, co to będziesz żałował powiedzieć, niech wie człowiek, jak to no. syn jest. To A nie, nie i sam ja to obchodzi. To niech wie, jego serce boli. Ten, co zabił, to panie nie żyje też. To pan wie, kto to był, tak? Kto to był? A ta iść, pan dowiedź się. No. Pan, pan wie, kto to jest, tylko nie chce tak. pan powiedzieć. No nie chcę powiedzieć. Powiedz pan, to w nocy pan łeb pierdolu i... Ale mówi pan, że, że nie żyje już ten, który go zabił. Nie się pan niczego nie boi. No, nie boi się o... Panie, jest rodzina ich. Rozumie pan? Nie wstyd. Co pan myśli? Co będę gadał? Dobra, jest. Pewnej nocy musieliśmy uciekać od jednego gospodarza. Może on się obawiał, może ktoś doniósł. I brnęliśmy w bardzo głębokim śniegu. I ja już byłem taki zmęczony. Chciało mi się spać. 
i od czasu do czasu zostawałem w tyle i przytulałem się do śniegu. I prosiłem mamę i ojca, żeby mnie zostawili. I pamiętam, że mama płakała bardzo. Oboje też byli bardzo zmęczeni. Bo w końcu ojciec wziął mnie na plecy i zasnąłem mu na plecach. Ja w tym nie wiem, tam podobnie zbuchowany jest jak w jakiejś sadzawce. Przy jakiejś sadzawce to nie słyszałem, ale żebym dokładnie wiedział, to nie wiem. No. Tam ludziom to można wierzyć, można nie wierzyć. A co, a co mówili? A, tam ludzie, to, ja tam nie chcę po ludziach powtarzać. Ale, ale co mówili? No zabili, czy wierzyć, pochowali. Czy nie wierzyć, ale, ale nie mówili kto zabił? Nie jak, wiem. Jak zabił? Nie wiem. Kiedy? Pani, tyle lat. Ginęło i prze, przeszło. Ale jednak ludzie pamiętają, pan pamięta. Panie, był mały chłopak wtedy, wie pan. Dzieciak, dzieciak, co on tam gdzie? Wiem, miał syna jakiegoś, jednego, takiego ładnego, może pan, może pan jego ładny Żydek, nie? Ładnego synka miał. I żona miał bardzo ładne, takie nieduże kobietkę, to pamiętam. Bo i sam był niebrzydki. <grystanie> pamiętam, bo był u mnie w mieszkaniu. No uciekał z lasu, wpadł do mnie do mieszkania, bo znajomy był. I prosił o brzytę, że się u góry. I mąż mu podał brzytę, w górę się w lustrze. Ale jeszcze mój mąż mówi na mnie. Ukraj Abramowi chleba daj, no i tyle wiem. I poszedł, ale żeby mu dać czapkę na głowę, bo go poznają, to dał mu czapkę I, i kaftan taki watowy i poszedł. I poszedł i później za jakiś czas słyszeliśmy, że go tam zabił ten łobuz jakiś, że zabił Abrama. Mój mąż przyszedł i mówi, ty wiesz co, taki nie taki mówi, tego Abrama zabił. A te krowy mówię, co mu trzyma. On mu dał dwie krowy, żeby mu przetrzymał. Jak powróci, będzie spokój, to mu odda. A on później chciał krowy skorzystać, a jego zabił. No to co? No, no tak było. To każdy się dziwił z, Polski, z ludzi, że taki zbrodniarz mógł tak zrobić takiemu. Bo to był znajomy. Wychowany był przecież tam. Jak już krowy skorzystał, to i człowieka zabił? Kto? Wojciniak. Wojciniak. Czy tam ja, czy tam nie wiem. Ja tam dobrze... Czy Wojciński? Czy Wojciniak, czy ktoś tam? Nie wiem. Nie pamiętam tego nazwiska ich. Obaj bracia. Nie no ojciec opowiadał. Z tego co mówił. Co, 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 co no co mówił, że ci dwaj. Ci dwaj to ja, jak oni się nazywają? Wojtyński, Jan i Wojtyński Stanisław. Ale, Jan ale... żyje, a Stanisław nie żyje. Nie żyje, żyje. Tam, co ty w tych dołach leżał właśnie. Tam, go, tam w tych dołach go tak. tam go znaleźli. On szedł po mleko tu do mojego dziadka na wieś, przychodził po mleko. W nocy go zawili, rozebrali, z tydzień czasu leżał rozebrany. Tam. Z tydzień czasu? Tak, nim go pochowali. On się kierą, ten człowiek dostał w głowę tu, się kierku. Tu było wiadomo, że się kierą. Się kierą. Ludzie widzieli to. Że, że, że widzieli ślad. cięcie głowy, wszystko. No. Był, leżał nago, tylko na przyrodzenie tutaj było nakryty jakoś tam szmatą. Tak, żeby dzieci nie patrzały na to. Co, leżał w wodzie? W wodzie, taki, w takim dołku w wodzie leżał. No to wiem, że zabili, no, że oni. Bo to byli polni ludzie, no. No to każdy tu mówi. Ktoś widział albo słyszał? 
Nie no, tylko, tylko każdy wiedział, że to oni, bo oni jakoś te bracia przemówili, się sami wydawali. Tak, palili się tym. No, że no. tamten po nie uciekł stąd, bo nie miał tu życia od ludzi, by się ludzie śmieli z niego. Po prostu nachodzili go. Że zabójca każdy wykrzykiwał na niego. I z tego uciekł. Dobra, kiedy ja idę, bo to patrzą się ludzie tam z tamtej strony, kurde. Pan Wojtyński? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jan? Tak. A ja przyjechałem z Ameryki. No i co? I chciałem pana zapytać, czy pan pamięta mojego ojca, Abrama z Radoszyny? Pamiętać? Pamięta. Przychodził tutaj? Tak. Tutaj na to ulicę? Nie, nie tutaj. Ale czy pan go widział tutaj w czasie okupacji, jak się ukrywał? Czy czasem jak nie przychodził nie. po pomoc? Raz tylko widziałem. Co raz, raz widziałem, przyszedł, przyszedł e, i tego. Taki brudny, zarośnięty. Przyszedł. No i wprost do nóg mi padał. Ja się powiada, zabij mnie, bo mnie życie już nie miłe. Mnie już się na tak po ukrywać, mówi, przed Niemcami. O. A ja mówię, słuchaj, nie wiesz, gdzie zabijają? Ty mówię, chcesz, żebym ja ciebie zabił? A ja byłam u gówniarz. Miałem może 15 lat. No co ja byłam? I... I skąd też przyszedł? Uciekaj, mówię, gdzie, gdzie pieprz rośnie. A on koniecznie zabij go, mówię. Daj mi świąty spokój. Ja mówię, ciebie bo dobił, nie wiesz, gdzie zabijają. I ci, jak ci życie nie miłe, to, to i ci cię zabiją. A od tamtej pory nie widziałem go. I co się z nim stało potem? Nie powiem. Nie powiem, bo nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. Nie powiem tego. Wie pan, co nam mówili niektórzy? Co? Że pański brat uh -huh. mógł być tym, który zabił mojego ojca. Panie, bądź pan 10 lat młodszy. To był chłop dorosły, tak? Ożenił się, a ja co był styl, zaledwie po szkole. A skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie mogę tego wiedzieć. Ludzie mówią, że pan też brał w tym udział. W ogóle nie. nic takiego nie było. A co tam? Co pan szuka? Kiedy ja to... sobie nie życzę, rozumie pan? Ale dlaczego pan... Ja chcę muszę wiedzieć, o co wam chodzi, a nie przyjechaliście nie, ja, sobie dobrze, kręcić. Ja panu powiem, ja panu powiem, proszę pan, niech pan posłucha. Tego. Chodzi o to, że pański ojciec znał mojego ojca. Ja się chciałem dowiedzieć, co się stało z moją rodziną i z moim ojcem. Bo w otóż Myśmy przyszli, Mówi, myśmy przyszli do pańskiego ojca, Poprosić go, żeby nam opowiedział. To trzeba powiedzieć nie tylko ja ojcu. Jest... Ojciec jest stary i może nie chce coś mówić. Ale ojciec jest świadkiem. Był... Mnie to nie obchodzi. Na goleżą, na goleżą, w tym dołku. Tu. Jak ojca tu zakopywali, ja byłem przy tym grobu w marcu. Leżał na znak, czy twarzą do domu? Znak leżał, jakieś rany miał, ale wie pan, dzieci, jak to się... Na, na głowie, czy gdzieś? Na głowie rany miał, no. Tak, widać było. Zamordowany ktoś, a tu znanych szlarni był, czy przyjdzie. O. Litrówko po mleku miał, no. I jak zastanawiałeś wszystko, to, to na, na niego wrzucili, na tego nieboszczyka.
No přiba při ním, no. Při ním nežává. Při ním nežává, no. Po mléku byla, po mléku byla. Po mléku byla. Litrova, no. A škola nezginou. I v tom městě, když je škola, to musí být v tom městě, oči, v tom městě. Bo vím, při tom jí musí to být. Pamiętam, że ojciec miał zawsze przy sobie butelkę, dużą butelkę i szedł z tą butelką po mleko. Zakradał się i potrafił wydoić krowę wprost do butelki i przynosił mleko ciepłe dla mnie i dla nas wszystkich. Kiedy byłem w Ziemiance, ojciec tam był, to właśnie tam pożegnałem się z nim. Tego rana, no, w samym świcie, wyprowadzono mnie z Ziemianki i wszedłem, nie oglądając się. I wtedy mój ojciec zawołał, no co, nie pożegnać się ze mną, synku? No ja się zawstydziłem, zawróciłem. I... Nie wiem, czy on miał wiał za szyję, czy ja jego. I to był ostatni raz, jak powiedziałem. O, 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 to ta butelka. Oh, gosh.